এ নমস্কার জানাচ্ছি কোথা থেকে সেই সুদূর জার্মানি থেকে সুদূর জার্মানি থেকে আমি ভারতবর্ষের জন্য আমি ধ্রুব রাঠি এতটাই চিন্তিত সেখানে সুন্দরী গার্লফ্রেন্ড নিয়ে রোমান্টিকতা তো তো করছি কিন্তু আমি ভিউজের জন্য যা খুশি তা ছড়াচ্ছি হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ লিঙ্কসের মাধ্যমে হ্যাঁ বন্ধুরা সত্যি কথা বলছি যে ধ্রুব রাঠির মতো এই রকমের একটা গিরগিট যাকে চেনা বহু কঠিন যে লোকটা মুহূর্তে মুহূর্তে দেশ ভক্তির নামে রং পাল্টাচ্ছে একসময় সেই বলছে যে কংগ্রেসের মতো খারাপ কোনো দল নেই এক সময় এই লোকটাই যখন বিজেপির একটা ইলেকশন মুমেন্ট এলো শুধুমাত্র ভিউজের জন্য তার চোখে কিন্তু কোনো কিছুই ধরা পড়ল না বেছে বেছে বিজেপির দোষগুলি ধরা পড়ল কিন্তু সেই দোষগুলি ধরা পড়ার জন্য বা ধরার জন্য সে কিন্তু এখানের গ্রাউন্ড রিপোর্টে রইল না সে স্যাটেলাইট গুগল টুইটার ইনস্টাগ্রাম এবং পেপার কাটিংগুলিকে ক্রমশ রিসার্চ করে করে ডেটা বানালো ফেক ডেটা এই রকমভাবে আমাদের ভারতবর্ষের লোকেদের কাছে ছড়িয়ে দিতে শুরু করল সত্যি কথা বলতে কি প্রথম দিন যখন ভিডিওটাকে দেখলাম ইলেকশানের আগে অ্যাগেনস্ট অফ মোদি অ্যাগেনস্ট অফ বিজেপি গভর্নমেন্ট আমি নিজেও শক্ত হয়ে গিয়েছিলাম অপেক্ষা করছিলাম শুধু কবে তার একটা রিয়েকশন ভিডিও আসে যখন দেখলাম আমার মতো সয়ে সয়ে ইউটিউবার ইনফ্লুয়েন্সার দেশের বুদ্ধিজীবী মহল মানে এতটাই কষ্ট পেয়েছে এবং সেগুলি ভরে ভরে প্রকাশ করছে মিডিয়াতে তখন কিন্তু আমি মন বানিয়ে নিলাম যে না আমি যেটা ভেবেছি সেটাই ঠিক এবং সেই ভিডিওটাকেই আমি আজকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চলেছি যে এই ধ্রুব রাঠি কতটা ফেক রিকোয়েস্ট রইল প্রথম থেকে শেষ অবধি ভিডিওটাকে দেখার জন্য এবং জনস্বার্থে জনসচেতনতার জন্য মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য দেখুন যেই ধ্রুব রাঠি বলছে হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি শিক্ষিত অন্ধভক্ত আমরা ভারতবাসী এবং এই হোয়াটসঅ্যাপকে মাধ্যম বানিয়ে মোদি সরকার আমাদের ব্রেইনকে চিবিয়ে খাচ্ছে এবং দেশ চলে যাচ্ছে খাদের দিকে একটা তানাশাহী সরকারকে একটা ডিক্টেটার সরকারকে বারবার মনোনীত করছে কিসের উপরে নির্ভর করে সেটা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা নির্ভর করে মানে তার কথার আরে পৃষ্ঠে আসছে পৃষ্ঠে একটা কথাই বারবার উঠে আসছে সেটা হচ্ছে গিয়ে কংগ্রেস সরকারের কোনো বিকল্প সরকার হতে পারে না এভাবে যে বারবার মোদী সরকার আসছে সেটা শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটির শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীর কাজ অন্ধভক্তির কাজ অথচ এই ধ্রুব রাঠি তার সমস্ত লিঙ্কস গুলিকে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শেয়ার করছে এবং তার ফলোয়ার তার ভিউয়ারদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট রাখছে সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন করার জন্য তো এ যে একটা নীতি তার এখানেই তার করেই কিন্তু প্রবলেম কথাই বলে তার ডিএনএতেই কিন্তু প্রবলেম রয়েছে আসলে আপনারাও কি বুঝতে পারছেন তার এই মানে ডিএনএর পেছনের খেলটা যদি বুঝতে পারছেন অবশ্যই কিন্তু এই ইস্যুটার উপরে একটা কমেন্ট অন্তত এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে এসে দিয়ে যাবেন দেখুন এই ধ্রুব রাঠির দরদটাকে একবার দেখুন নিজে রয়েছে সুন্দরী তরুণী জার্মান তরুণীর সাথে কিন্তু জার্মান দেশে এই দেশের কোনো মেয়েকে কিন্তু সে বিয়ে করলো না এই দেশের কোনো রহিমা এই দেশের কোনো রীতা গীতাকে সে কিন্তু চয়েস করলো না সে কিন্তু জার্মান দেশের একজন তরুণীর সাথে সে রোমান্টিকতা তার ব্লগসের মাধ্যমে শেয়ার করছে অথচ এই দেশের রহিমা এই দেশের সীতা গীতার জন্য তার দরদের একেবারে সীমা ছাড়া 
সীমা ছাড়া এতটাই সীমা ছাড়া সে ইলেকশনের আগে যা খুশি তা কিন্তু বলে যাচ্ছে এই দুই কমিউনিটিকে নিয়ে সে যা খেল গত দু বছর থেকে স্টার্ট করেছে নিশ্চয়ই আপনারাও বুঝতে পারছেন তার এক মুখ নীতি কেন হঠাৎ তার এই নীতির পরিবর্তন হলো আপনারা যেটা আন্দাজ করছেন হয়তো বা আমিও সেটা আন্দাজ করছি অবশ্যই কিন্তু এই ভিডিওর কমেন্টে আপনারাও জানাবেন যে এই ঘটনার পেছনে তার আসল উদ্দেশ্যটা কি আমি কিন্তু স্পষ্টতই বুঝতে পারছি যে আমাদের দেশে সংখ্যা লঘু যারা রয়েছে তারা কিন্তু সাংঘাতিক উদ্বেলিত হয়ে যায় সংখ্যা গরিষ্ঠের নামে এবং এই দেশের নামে যখন কোনো রকমের অপপ্রচার হতে শুরু করে আর তার কারণেই আমাদের দেশে দুই হাজার চব্বিশের বিশ্বকাপ হারার পরে আমাদের দেশের সংখ্যা লঘিষ্ঠরা কিন্তু সংখ্যা লঘিষ্ঠরা কিন্তু আনন্দে উৎফুল্লিত হয়েছিল এবং বিভিন্ন জায়গাতে বাজি পটকা বোমাবাজি করতে ওরা কিন্তু পিচ পা হয়নি ওরা যখনই এই সংখ্যা লঘিষ্ঠ যারা রয়েছে তারা এত কেন খুশি হয় যখন দেশের এগেনস্টে কোনো আঘাত পড়ে এবং সেই মানুষগুলির কান্ডারি হয়ে এই ধ্রুব রাঠির মতো লোকেরা হোয়াটসঅ্যাপের দ্বারা কিন্তু সেই জার্মান দেশ থেকে এই দেশে ফতোয়া জারি করছে অতএব সাবধান হয়ে যাবেন আমি আবার আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আপনারা ধ্রুব রাঠির কথাই কেন চলবেন নিজস্ব বিবেকটাকে একবার খরচ তো করুন বুঝতে চেষ্টা করুন এর পেছনে তার কি খেলা রয়েছে এটা কি আসলেই ওর কোনো নিউজ না শুধুমাত্র একটা শুধু মাধ্যম কামানোর ভিউজ যেটাই আপনার ঠিক মনে হয় অবশ্যই কিন্তু এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে এসে দিয়ে যাবেন হ্যাঁ আমি আজকে বলছি হে ধ্রুব রাঠি তোর যদি পাওয়ার থাকে সেই রকম দরদ থাকে সেই জার্মান তরুণীকে ছেড়ে তুই এই দেশি কোনো মুসলমানকে কোনো মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করে দেখ হিন্দু হয়ে বিয়ে করে দেখ দেখ তোর অ্যাগেনস্টে কী রকমের ফতোয়া জারি হয় তুই মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করতে পারবি কিন্তু তোকে ধর্ম পরিবর্তন করতে হবে তার কিন্তু আগে এই কথাটাকে জেনে রাখিস হে ধ্রুবরাঠি আমি আবার তোকে বলছি তোর যদি অতই দরদ থাকে অতই সংখ্যালঘিষ্ঠের জন্য তোর কুম্ভীরাস্ত্র ঝরতে থাকে তবে মুসলিম কলোনিতে তুই একবার রামনবমী করে দেখা আবার আমি বলছি তোর যদি অতই দরদ থাকে তাহলে কাশ্মীর পীর ফাইলের উপরে গ্রাউন্ড রিপোর্ট বানিয়ে একটা ভিডিও বানিয়ে দেখা তুই সেগুলিকে শুধুমাত্র প্রোপোগেন্ডা বলে না চাপিয়ে দিয়ে না চালিয়ে দিয়ে ভিডিওতে শুধু ভিউজের জন্য গিরিজা টিক্কুর মতো কষ্ট সহ্য করে দেখা এবং ফ্যামিলিকে রিভিউজই হতে দেখ সেই জায়গাতে স্থাপন করে দেখ যারা তাদের মাতৃভূমিকে ছেড়ে যারা তাদের সমস্ত সহায় সম্পদকে ছেড়ে শরণার্থী হয়ে গেছিল দিল্লির ওলিতে গলিতে উত্তরাখণ্ড উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন রকমের এরিয়াতে সেই রকমভাবে নিজের ফ্যামিলিকে স্থাপন করে দেখা সেদিন বুঝব তুই সত্যি সত্যি একজন দরদি তোর নিউজগুলি নিউজ শুধু এগুলি কোনো মাধ্যম নয় কামানোর ভিউজ তাও কখন ইলেকশানের আগে আর তাই তো রাতারাতি ষাট ভাষায় তোর ভিডিও চ্যানেল ক্রিয়েট হয়ে যায় এবং রাতারাতি মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ কামিয়ে নিস মিলিয়ন মিলিয়ন তুই সাবস্ক্রাইবারও কামিয়ে নিস এগুলি কি সত্যি সত্যি নিউজ না মাধ্যম কামানোর ভিউজ যদি আপনি সত্যি ভারতবাসী হয়ে থাকেন একটা করে অন্তত কমেন্ট দিন আমি জানি আপনি সনাতনী যে ধৈর্য ধরে এতটুকু ভিডিওটাকে দেখেছেন আমি জানি আপনি সনাতনী আর যদি অসনাতন হয়ে থাকেন কবে আপনি ভিডিওটাকে স্কিপ করে গেছেন অথবা ভিডিওতে একটা বাজে কমেন্ট করে গেছেন যদি আপনি সনাতনী হয়ে থাকেন সত্যি আপনি ভারতবর্ষের সন্তান হয়ে থাকেন এইটুকুনিতে এসে আপনার মতামত 
মতো জানান আমি পড়তে চাই সমস্ত কমেন্টগুলি জানতে চাই আপনার রক্ত কি টকবক করে কিনা এই সমস্ত ফেক ভিডিওগুলিকে দেখে হে ধ্রুবরাঠি তোকে আমি আবার চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি যদি তোর অতটা দরদ থাকে বাংলাদেশ থেকে যেভাবে শুধুমাত্র হিন্দু বলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে তাড়ানো হয়েছে রাতের অন্ধকারে মেয়েদের সম্ভ্রম বাঁচানোর জন্য যেভাবে বাবারা ভাইয়েরা স্বামীরা তাদের মেয়ে বউকে আগলে ধরে অন্ধকারে রাতের অন্ধকারে নর্থ ইস্টের উত্তর পূর্বাঞ্চলের জঙ্গল সেই আসাম ত্রিপুরা মিজোরাম মণিপুরে আশ্রয় নিয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে তাদের ধন দৌলত পিতৃভূমি ছেড়ে অন্ধকারে যেভাবে দণ্ডকারণের মতো জায়গাতে পর্যন্ত রিফিউজি হয়েছে তাদের উপরে ভিডিও বানিয়ে দেখা কুম্ভীরাশ্রু সেখানে তুই ঝরা কেন ইলেকশানের আগে এই সমস্ত কথা বলছিস কেন ইলেকশানের আগেই তোর এই রকমের ভিডিও তৈরি হলো যদি তোর দরদ থাকে আমার দাদুর উপরে ভিডিও বানিয়ে দেখা ছোট একজন মাস্টার মশাই ছিলেন তিনি বুঝতে পেরে গেছিলেন কিন্তু সে দেশে তাদের আর থাকা হবে না তাদের পিতৃভূমিতে থাকা হবে না তাই তার দু দুটো মেয়েকে আমার মা সহ মাসিকে এই দেশে বিয়ে দেয় তাতে শেষ রক্ষা হয়নি স্ত্রী পুত্র সন্তানকে এই দেশে পাঠিয়ে দিয়ে শেষ পেনশনের টাকাটুকু আনতে গেছিলেন তাকে টুকরো টুকরো করে কোথায় গুম করে দেওয়া হয়েছে আজকে পর্যন্ত আমরা জানি না বারো বছর আমার দিদা সেই শাখা পলা কিন্তু পরে রেখেছিল শেষ পর্যন্ত কুশো পুত্তলিকা দাহন করে তাকে বিধবা সাজ কিন্তু নিতে হয়েছে যদি ক্ষমতা থাকে প্রতিটা বাঙালি পরিবারের যারা ওদেশ ছেড়ে এই দেশে শরণার্থী হয়েছিল একদিন তাদের উপরে ভিডিও বানিয়ে তো দেখা তোর যদি অতটাই দরদ থাকে যখন পাকিস্তান এর থেকে বাংলাদেশ আলাদা হয় শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য যখন হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্য ওই দেশটাকে স্বাধীন করার জন্য নালায় খালায় বিলে পচে মরেছিল তাদের উপরে ভিডিও বানিয়ে তো দেখা এবং যারা এই দেশটাকে ভর করে একটা স্বাধীন দেশ বানালো তারা যখন প্রতিদিন ভারত বয়কট বলছে তাদের উপরে ভিডিও বানিয়ে দেখা আমি জানি তুই বানাবি না কারণ সেগুলি তোর কাছে কোনো নিউজ না কারণ সেগুলি মাধ্যম কামানোর ভিউজ না আমি আবার বলবো প্রত্যেকটা ভারতবাসীকে যারা বাংলা ভাষাভাষীর আমার এই ভিডিওটাকে দেখছেন কাইন্ডলি এই ভিডিওটাকে ধ্রুব রাঠির কাছে শেয়ার করে দিন বেশি বেশি করে শেয়ার করুন যাতে তার কান অবধি পৌঁছায় আমি হয়তো তার মতো বড় কোনো কন্টেন্ট ক্রিয়েটর নই তার কাছে যেরকম মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার রয়েছে সেই রকম মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার নেই তারপরেও আমি কিন্তু সেটাই বিশ্বাস করি যে যেভাবে স্বাধীনতার যুগে কতগুলি গ্রেনাইটকে বুকে ধরে একজন সৈন্য ট্যাং করিয়ে দিয়েছিল সেই ট্যাঙ্কারের সামনে শুয়ে সেই রকমভাবে হয়তো বা আমার এই ভিডিওটাও তার জ্ঞান চক্ষু খুলতে পারে আর যদি তার জ্ঞান চক্ষু খোলে আমি কিন্তু তাকে আবার রিকোয়েস্ট করব যেভাবে কংগ্রেস নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে চক্রান্ত করে আজ পর্যন্ত তার মৃত্যু রহস্য জানতে দেয়নি তার উপরে ভিডিও বানিয়ে দেখা এবং যেভাবে কংগ্রেস গভর্নমেন্টের মানে পৃষ্ঠপোষকতায় এই দেশটা তিনটা টুকরাই ভাগ হলো তার উপরে ভিডিও বানিয়ে দেখা এবং কখন এই ভিডিওটা বানাবি ইলেকশানের 
আগ মুহূর্তে বানাতো দেখি বানাবে না কারণ আমি জানি সেটা তোর কাছে কোনো নিউজ কামানোর বিষয় নয় কারণ এটা কোনো মাধ্যম হবে না কামানোর তোর ভিউজ তো বন্ধুরা আমি আবার রিকোয়েস্ট করব কোথাও না কোথাও আমার কথাটার সাথে আপনারা রিলেট করতে পারছেন যদি পারছেন অবশ্যই কিন্তু একটা লাইক করুন অবশ্যই কিন্তু একটা কমেন্ট করুন আপনারা যত বেশি বেশি লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন ততটাই কিন্তু ভিডিওটার রিচ বাড়বে এনগেজমেন্ট বাড়বে কে জানে আমার ভিডিও একদিন মিলিয়ন মিলিয়ন লোকেরা দেখবে তখন আমাদের মতো সাধারণ মানুষ যারা সত্যি সত্যি আমরা ভারতবর্ষের গৌরবান্বিত ইতিহাসটাকে দেখতে চাই চোখের সামনে সেটা হয়তো সত্যিও হয়ে যেতে পারে কারণ একজন ইনফ্লুয়েন্সার দেখুন ওই দেশ থেকে জার্মান দেশ থেকে আমাদের দেশকে ইলেকশানটাকে কন্ট্রোল করতে চেষ্টা করছে কেন না তার ভিডিওর প্রচুর রয়েছে ভিউজ যাক না চুলোয় সেখানে কোনো নিউজ সে কিন্তু কন্ট্রোল করছে কেন আমরা তাকে কন্ট্রোল করতে দেব কেন সে আমাদের কান্ডারি তৈরি হবে কেন আমাদের ফিলিংস আমাদের যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের ট্যালেন্ট তাদের সংস্কৃতি পুরানো পুরাণ থেকে পুরাণ উপনিষদে বেদের যে সমস্ত কাহিনী যে সমস্ত রিসার্চ লব্ধ জ্ঞান গুণ নির্যাস সেগুলির কি কোনো দাম নেই কোনো দাম নেই কি সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্য মনি থেকে ধরে সমস্ত বাল্মীকি ঋষি মুনি সপ্ত ঋষি ভগবান বৌদ্ধ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ এদের কি কোনো গুরুত্ব নেই কোথাকার এক ধ্রুব রাঠি তাকে আমরা প্রজেক্টারে খুলে খুলে দেখছি তাও কখন ইলেকশানের আগে তো এটাকে আপনারা কি বলবেন এটাকে কি নিউজ বলবেন না মাধ্যম বলবেন ভিউজ কামানোর একটা রাস্তা ভিউজ আমার তো মনে হয় সেটাই যদি আপনারও মনে হয়ে থাকে অবশ্যই এখান পর্যন্ত যদি ভিডিওটাকে দেখে আসছেন অবশ্যই কিন্তু একটা কমেন্ট দিন হে ধ্রুব রাঠি তুই একটা হিন্দুর সন্তান হয়ে তোর কি চোখে পড়ে না একই দেশে বাস করা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান জেন কিন্তু শুধুমাত্র হিন্দু মন্দিরের উপরে সরকারের কেন ব্যান লাগানো কেন ট্যাক্স আদায় করবে শুধুমাত্র হিন্দু মন্দির থেকে যদি এই দেশের সেকুলারিজম তার ব্যাকবোন হতো মেরুদণ্ড হতো তাহলে ট্যাক্স আদায় করলে প্রত্যেকটা মন্দির মসজিদ গির্জা প্রত্যেকখান থেকে তো নেওয়া হতো শুধুমাত্র হিন্দু মন্দিরের উপরে কেন যদি তোর অতটাই পাওয়ার থাকে এইগুলির উপরে ভিডিও বানিয়ে দেখা আমি জানি তুই করবি না কারণ তোর কাছে এটা কোনো নিউজ না এবং এটা রাস্তা নয় তোর কামানোর ভিউজ তাও কখন ইলেকশানের আগে আরে তুই ফ্যাক্ট কালেকশান করিস অতই যদি তোর ফ্যাক্ট কালেকশানের ইচ্ছা থাকতো তাহলে মমতা দিদির উপরে ভিডিও বানিয়ে দেখা যেভাবে রোহিঙ্গাদেরকে ওয়েস্ট বেঙ্গলে স্মরণ দিয়ে যেভাবে এক্সট্রা ভোটগুলিকে ভোট ব্যাংকে বানানো হয়েছে এবং সংখ্যা গরিষ্ঠদের যেভাবে নিষ্পেষিত করা হচ্ছে যেইভাবে একটা স্টেট সারা ভারতবর্ষের সবচেয়ে উন্নত যে স্টেট সেই স্টেটটা আজকে একশো দিনের টাকার জন্য দিল্লিতে গিয়ে ধর্ণা দেয় কোনো কারখানা নেই চাকরি নেই বেকারত্বের জ্বালায় এই ভারতবর্ষের সবচাইতে কামিয়াব যে যুবক অংশ বাঙালিরা সবচাইতে বেশি কামিয়াব তাদের শিক্ষায় দীক্ষায় বুদ্ধিতে কিন্তু ওরাই আজকে দেশের বিভিন্ন জায়গাতে পরিব্রাজক সৈনিক কেন কেন কোন কারণে কেন ওয়েস্ট বেঙ্গলে শিল্পের নামে ধোঁয়াকেও শিল্প মনে হচ্ছে কেন ওয়েস্ট বেঙ্গলের মুখ্যমন্ত্রী যুবক ছেলে মেয়েদেরকে চা বিক্রি করতে বলছে কেন লুচি পরোটা তরকারি রেস্টুরেন্ট বানাতে বলছে কেন তাদেরকে 
ইন্ডাস্ট্রি খুলে দিতে পারছে না সেইগুলির উপরে ভিডিও বানিয়ে তো দেখা ফ্যাক্ট কালেকশন করলে ওখান থেকে গ্রাউন্ড রিপোর্ট কালেকশন কর আমি মনে করব সেটাই তোর আসল নিউজ আসল ফ্যাক্ট কালেকশন অফ নিউজ আমি জানি তোর কাছে এটা কোনো মাধ্যম নয় কামানোর ভিউজ আর তাই তো সেই জার্মান দেশ থেকে একের পর এক নরেন্দ্র মোদীর অ্যাগেনস্টে ভিডিও ছাড়ছিস তানাশা বলে ডিকটেটারশিপ বলে আরে ডিকটেটার হোক তানাশা হোক হিন্দুরা শ্বাস ফেলতে পারছে শুধুমাত্র ইনস্টাগ্রামে কয়টা কয় হাজার অ্যাকাউন্ট ছিল জয় শ্রীরামের উপরে তুই না বলেছিস রাম একজন শুধুমাত্র সাধারণ মানুষ সে ভগবান নয় যেই কংগ্রেস বলেছিল যে রাম সেতু একটা কাল্পনিক ঘটনা হে ধ্রুব রাঠি মমতা দিদি যা শুরু করেছে এই দেশটাতে রোহিঙ্গাদেরকে স্থান দিয়ে বহিরাগত বহিরাগতদের বিদেশ থেকে এই দেশে স্থান দিয়ে তাদেরকে ভূমি দিয়ে আধার কার্ড দিয়ে দেশের নাগরিকত্ব দিয়ে যা শুরু করেছেন শুধুমাত্র ভোট ব্যাংক বাঁচিয়ে রাখার জন্য যেভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমস্ত রকমের ইমোশানগুলিকে সেকুলারিজমের নামে দমন করা হচ্ছে সেগুলির উপরে ভিডিও বানিয়ে তেও দেখা যদি সেই রকম দরদি হয়ে থাকিস ভিডিও বানিয়ে দেখা ওয়াকব বোর্ডের ক্ষমতার উপরে যেই ওয়াকব বোর্ডকে সুপ্রিম কোর্টেরও বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এই বাড়িটা আমরা আজকে ত্রিশ বছর ধরে একটু একটু করে আমাদের রক্ত সিঞ্চিত সম্পদ দিয়ে তৈরি করেছি কিছুই করার থাকবে না এই বাড়িটা যদি ওয়াকপুট এসে দাবি করে যে এই বাড়িটা তার এই রকমের ক্ষমতাগুলি যারা দিয়েছে তাদের উপরে তো একটা ভিডিও বানিয়ে দেখা আমি জানি সেটা তোর কাছে কোনো নিউজ নয় কারণ সেটা ভিউজ কামানোর রাস্তা নয় তোর এই সমস্ত নটংকি সবাই বোঝে যারা হিন্দুদেরকে বলেছে ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া পুরুষোত্তম রামকে যারা বলেছে কাল্পনিক যারা শ্রীকৃষ্ণকে বলেছে ঢুঙ্গি সেই সমস্ত মানুষের বিরুদ্ধে কথা বলে সত্যি কথা উন্মোচন করে এই পৃথিবীর সবচাইতে পুরাতন ধর্ম সনাতন ধর্ম এই সত্যটা একবার তো প্রকাশ করে দেখ সেই নিউজ ক্লিপগুলি কালেকশান কর কেন শুধুমাত্র কেরালা স্টোরি ও সেই ফ্রিজে কাটা মুসলিম মেয়ের কথা বলে এইভাবে সিম্পেথি আদায় করতে চাস কেন তোর চোখে রীতা গীতা সীতা তাদের দুঃখ দুর্দশাগুলি চোখে আসে না সে আমি জানি না তো এই ভিডিওতে আমার এইটুকু ছিল বলা কথা বাকি কথা নিশ্চয়ই আপনারা এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে এসে বলবেন এবং ভিডিওটাকে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন কন্ট্রোল তাদের হাত থেকে আপনাদের হাতে নিন আর না হলে বহির বিশ্বে বসে যেই রকমভাবে পাকিস্তানের অবস্থা রয়েছে বিরোধী পার্টির যেই রকমভাবে বাংলাদেশের বিরোধী পার্টির অবস্থা রয়েছে যে বিদেশ থেকে কন্ট্রোল করছে ইউটিউবের মাধ্যমে ফেসবুকের মাধ্যমে সেই অবস্থা আমাদের দেশেও কিন্তু হতে পারে তো আমি আরেকবার বলতে চাই আমরা এই রকমের একটা শাসন ব্যবস্থায় রয়েছি সেখানে একটা যদি কেন্দ্রীয় যোজনা আসে সেটা কোনো রকমের কাস্ট ক্রিড দেখে সেটাকে দেওয়া হয় না যেই পাকিস্তান ইচ্ছে মতো এসে আমাদের দেশে গুড়ি গাল্লা করে যেত সেই পাকিস্তান আজকে চুপ সে গেছে নোটবন্দির পরে এবং তাদের দেশে ঢুকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করা হয়েছে আমাদের হিন্দু ধর্মের কথা বলা এক সময় ছিল সাম্প্রদায়িকতা আমরা গর্বের সাথে আজকে কিন্তু বলতে পারছি যে আমরা সনাতনী আমাদের এই ধর্ম পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন ধর্ম একটা গ্লোরিয়াস হিস্ট্রি রয়েছে যার একটা প্রকৃত বেস রয়েছে সেটা শুধু হিস্ট্রি নয় 
স্থাপত্য সংস্কৃতি গ্রন্থ বিজ্ঞান সমস্ত কিছু মূলে সমস্ত কিছু মিলে তাই তো গর্বের সাথে বলি ভোটটা কারো বিদেশি ইনফ্লুয়েন্সারের বা ইউটিউবারের বা কোনো হোয়াটসঅ্যাপ কমিউনিটির ইনফ্লুয়েন্সে ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে কিন্তু দেবেন না আপনার বুদ্ধিটাকে একটু খাটিয়ে দিন প্রতিদিন এক ধরনের ভিডিও দেখে দেখে নিজের মনটাকে সংকীর্ণ করে ফেলবেন না এটা অনেকটা কুয়োর ব্যাঙের মতো কিন্তু হতে পারে যেমন একটা ব্যাঙ কুয়োর মধ্যেই সারা দুনিয়াটাকে দেখত সে কিন্তু মহাসাগর হোক সাগর হোক পৃথিবী হোক সে কুয়োর ব্যাঙটা কুয়োটার মতোই মনে করে তাই জ্ঞানকে প্রশস্ত করুন কে কি বলছে প্রত্যেকটা জিনিসের ব্যাকগ্রাউন্ড একবার চেক করে দেখুন এইটুকুনও ছিল আজকের ভিডিওতে বলা কথা যদি আমার কোনো ভুল হয়ে থাকে নিশ্চয়ই আপনারা আমাকে কারেকশান করে ধরিয়ে দেবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ভোটাধিকার অবশ্যই প্রয়োগ করবেন সেটা আপনার এখান থেকে কোনো ইনফ্লুয়েন্সারের ইনফ্লুয়েন্সে ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে নয় নমস্কার জয় হিন্দ জয় ভারত